हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी एस एम एस ई दैट इज करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन यहां पे अगर हम बात करें सी एस एम एस ई के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में उस टाइम पे मैंने बोला था कि सी एस एम एस ई जो है वो मॉडिफिकेशन है सी एस एम ए का और मॉडिफिकेशन का यहां पर मतलब क्या है कि कोलिजन डिटेक्शन मतलब यहां पर हम कोलिजन को डिटेक्ट भी कर सकते हैं मतलब जो नोट डेटा ट्रांसमिट कर रही है वो कोलिजन को डिटेक्ट भी कर सकती है मतलब अगर मैंने लेट से डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट किया और कुछ टाइम बाद मेरा डेटा जो है वो कोलाइड हो गया किसी और स्टेशन के डेटा के साथ तो मेरे को पता कैसे लगेगा कि मेरा डेटा जो है वो कोलाइडेड हो गया करप्ट हो गया ये पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं सी एस एम ए सी डी टेक्निक का तो यहां पे स्टूडेंट कई बार पूछ लेते हैं कि एक्नोलेजमेंट का भी तो हम यूज कर सकते हैं एक्नोलेजमेंट का अगर हम यहां पर बात करें लेट से चार स्टेशन है हमारे पास शेयर मीडिया पे और जैसा कि हम यूज करें यहां पे इथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर यूज करते हैं हम सी एस एम एस सी का लैंड टेक्निक के अंदर तो यहां पे अगर हम यूज करेंगे एक नॉलेजमेंट्स का तो आपका पूरा का पूरा जो यहां पे कोलिजन जो है कोलिजन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी उसका रीजन क्या है कि आप डेटा भी ट्रांसमिट कर रहे हो और आप एक्नोलेजमेंट भी भेज रहे हो तो आपका पूरा मीडिया जो है वो डेटा और एक्नोलेजमेंट से ही भरा रहेगा यहां पर तो डेटा और डेटा की आपस में कोलिजन हो रही है और अगर आप एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी लाते हो एक्नोलेजमेंट की तब तो डेफिनेटली आपके जो कोलिजन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो यहां पे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देर इज नो एक्नोलेजमेंट सिस्टम एक्नोलेजमेंट सिस्टम यहां पे नहीं है यानी जो नोड डेटा ट्रांसमिट कर रही है लेट से ए ने डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट किया और कुछ टाइम बाद उसका डेटा अगर हो गया कोलाइडेड तो अगर कोलिजन अक्कर होती है तो यहां पे ए को कैसे पता लगेगा कि मेरा डेटा जो है वो कोलाइड हो गया ये है एक्चुअल में फंडा किसका कोलिजन डिटेक्शन का तो हम यहां पे एक्नोलिजमेंट सिस्टम को यूज नहीं कर रहे तो फिर कौन सी टेक्नोलॉजी हम यहां पर यूज करें या कौन सा ऐसा मैथड है जिसके थ्रू ए को पता लगेगा कि मेरा डेटा जो है वो क्या हो गया कोलाइडेड ये देखिए जैसे अगर हम बात करें यहां पर ए बी सी एंड डी मतलब चार स्टेशन है हमारे पास जो आपस में कनेक्टेड है विद द शेयर मीडिया अब लेट से ए ने डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट किया तो ट्रांसमिशन क्या होता है बेसिकली मैसेज डिवाइड बाय बैंडविड ट्रांसमिशन टाइम और ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि मैंने एक एक करके अपनी बिट्स को चैनल के ऊपर लोड करना स्टार्ट किया जब बिट्स चैनल के ऊपर लोड हो जाती है उसके बाद वो क्या करती है मूव करती है मूव करने का मतलब है प्रोपिगेशन होता है तो प्रोपिगेशन में क्या होगा वो सारा का सारा जो सिग्नल है वो बी के पास भी जाएगा सी के पास भी जाएगा डी के पास भी जाएगा और जो मेरे हेडर में डेस्टिनेशन एड्रेस होगा लेट से मेरे डेस्टिनेशन एड्रेस है डी मतलब मैं डी को डेटा भेज रहा हूं तो बी जो जब चेक करेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस डी है तो वो डेटा को डिस्कार्ड कर देगा सी भी डेटा को डिस्कार्ड कर देगा डी उस डेटा को क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा ये है एक्चुअल में फंडा लैंड टेक्नोलॉजी का तो जैसे ही ए ने डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट किया उसने पहले क्या किया सेंस किया जैसा कि हमने सीएसएमए के बारे में बात किया था तो सीएसएमए में क्या मतलब पहले वो सेंस करेगा अगर चैनल मेरा आइडल है तो उसने ट्रांसमिशन स्टार्ट किया तो जैसे ही ट्रांसमिशन स्टार्ट किया कुछ टाइम बाद डी ने भी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दिया तो जैसे ही डी ने ट्रांसमिशन स्टार्ट किया तो ए और डी का डेटा जो है वो एक पॉइंट पे क्या होगा कोलाइड हो जाएगा अब जब डेटा कोलाइड हो गया ए जो है वो कॉन्टिन्यूसली डेटा भेजता जा रहा है लेकिन ए का डेटा जो है वो क्या हो चुका है कोलाइड हो गया और जब डेटा जो है वो कोलाइड हो जाता है एक ऐसी फ्रीक्वेंसी हो जाती है ये ऐसा वो बेसिकली डेटा बन जाता है उस सिग्नल का जिसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं है मतलब उस वो यूजलेस डेटा है तो यहां पे ए को तो पता ही नहीं लग रहा कि मेरा डेटा जो है वो क्या हो गया कोलिजन होगी वो लगातार डेटा भेजता जा रहा है और उसके डेटा को भेजने का क्या बेनिफिट है देर इज नो बेनिफिट क्योंकि आपका डेटा ऑलरेडी क्या हो चुका है कोलाइड हो चुका है तो यहां पर ए को कैसे पता लगेगा ए को तब पता लगेगा कि जब ए डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है और उसी टाइम पे उसके पास कोलिजन का जो सिग्नल है वो आ गया मतलब मैं डेटा को ट्रांसमिट कर रहा हूं और उसी टाइम पे मेरे पास उधर से डेटा आ गया कोलाइडेड वाला तब जाके ए को पता लगेगा कि अरे मैं डेटा ट्रांसमिट कर रहा हूं और उधर से कोलिजन सिग्नल आ गया तो यानी मेरा डेटा जो है वो क्या हो गया कोलाइडेड हो गया लेकिन अगर हम बात करें कि ए का ट्रांसमिशन खत्म हो गया मतलब ए ने डेटा ट्रांसमिट कर दिया वो आराम से बैठा है कुछ टाइम बाद जो है वो डेटा उसका कोलिजन वाला डेटा जो है वो वापिस आया 
अब ए जज नहीं कर सकता कि क्या मेरा ही डेटा कोलाइडेड हुआ या किसी और स्टेशन का डेटा जो है वो कोलिजन में आ गया क्योंकि इस टाइम पे ए ट्रांसमिशन नहीं कर रहा तो जिस टाइम पे आप ट्रांसमिशन कर रहे हो उसी टाइम पे अगर आपका डेटा जो है वो कोलाइडेड हो जाता है और आपके पास कोलिजन सिग्नल वापिस आता है ओनली इस केस में आपको पता लगेगा कि अरे ये तो मेरा ही डेटा था जो कोलाइडेड हो गया लेकिन अगर आपका ट्रांसमिशन खत्म हो गया तब अगर आप रिसीव कर रहे हो सिग्नल को कोलिजन के सिग्नल को उस टाइम पे स्टेशन को यह नहीं पता लगेगा स्टेशन यह भी सोच सकता है कि किसी और स्टेशन का डेटा कोलाइडेड हो गया तो मेरे पास कुछ और आ रहा है लेकिन एक्चुअल में हो सकता है उसी स्टेशन का डेटा जो है वो कोलिजन में आ गया तो यहां पे कॉन्सेप्ट एक ही है कोलिजन डिटेक्शन का कि जिस टाइम पे आप ट्रांसमिशन कर रहे हो अगर उसी टाइम पे कोलिजन सिग्नल आपके पास आता है तभी आपको पता लगेगा कि अरे ये तो मेरा ही डेटा था जो कोलिजन में आ गया तो अगर हम बात करें यहां पे लेट्स से एक है ए स्टेशन एक है बी स्टेशन और ए और बी जो है उनके बीच में जो प्रोपेगेशन टाइम है जो प्रोपेगेशन डिले है वो है वन आर का मतलब प्रोपेगेशन डिले क्या होता है कि अगर यहां से एक बिट चली और यहां पे पहुंची उसको टाइम लगेगा एक आर ये होता है एक्चुअल में प्रोपेगेशन डिले अब लेट से ट्वेल्व ओ क्लॉक बारह बजे ट्वेल्व पी एम पे ए ने चेक किया सिग्नल मतलब ए ने अपना जो मीडियम है वो चेक किया सेंस किया तो उसको क्या लगा खाली है मतलब आइडल मिला उसने तुरंत अपना डेटा जो है वो ट्रांसमिशन करना स्टार्ट कर दिया जैसे ही डेटा ट्रांसमिट किया डेटा जो है वो प्रोपेगेट होने लग गया बिट्स जो है वो मूव करने लग गए बी की तरफ अब इसी टाइम पे मतलब बारह बजे ही लेट से बी ने भी सेंस किया और उसको भी क्या लगेगा उसको लगेगा कि यहां पे चैनल क्या है आइडल है क्योंकि मैंने सीएसएम में भी, भी बताया था कि आप सिर्फ अपना ही पॉइंट चेक कर सकते हो मतलब आप अगर अपने घर पे खड़े हो तो आप अपने घर के सामने ही चेक कर सकते हो कि क्या ऑलरेडी कोई व्हीकल मूव कर रहा है या नहीं कर रहा आप पूरी गली में चेक नहीं कर सकते मतलब बी सिर्फ यहां पर चेक करेगा कि क्या कोई सिग्नल है लेकिन बी के पास तो अभी कोई सिग्नल आया ही नहीं तो बी ने भी क्या किया डेटा को ट्रांसमिशन कर दिया अब होगा क्या क्या होगा इस टाइम पे यहां पे हाफ एन आर के बाद मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ एन आर के बाद दोनों का डेटा जो है वो कोलाइडेड हो जाएगा रीजन 12 बजे इसने स्टार्ट किया 12 बजे इसने स्टार्ट किया और इस डेटा को मतलब ए के डेटा को बी तक पहुंचने में एक घंटा लगता है और बी के डेटा को भी ए तक पहुंचने में एक घंटा लगता है रीजन उसका क्या है प्रोपिकेशन डिले क्या होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई विलोसिटी तो यहां पर डिस्टेंस क्या है सेम है मैंने ऑलरेडी डेटा जो है वो ए से बी का डिस्टेंस और बी से ए का डिस्टेंस क्या होगा बराबर ही होगा और वेलोसिटी क्या है लेट्स से अगर फाइबर चैनल यूज कर रहा हूं यहां पे तो फाइबर चैनल में स्पीड ऑफ लाइट से डेटा जो है वो मूव करता है दैट इज आल्सो कांस्टेंट तो यहां पे ए ने जब ट्रांसमिशन स्टार्ट किया बारह बजे तो उसकी बिट्स एक एक करके जा रही है और बारह बजे बी ने ट्रांसमिशन स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली 12:30 पे बिल्कुल हाफ एन आवर पे दोनों का डेटा आपस में क्या होगा कोलाइडेड जैसे ही दोनों का डेटा कोलाइडेड हुआ एक नई फ्रीक्वेंसी का डेटा जो कि यूजलेस डेटा है वो इस तरफ भी जाएगा वो इस तरफ भी जाएगा लेकिन वो ए के पास कब पहुंचेगा ए के पास कब पहुंचेगा वो डेटा जब यहां पे साढ़े बारह बजे कोलिजन हुआ तो सोचो ए के पास वो कब पहुंचेगा ऑब्वियसली वो डेटा वापिस ए के पास कब पहुंचेगा हाफ एन आवर के बाद मतलब एक बजे एक वन पी पे ए को और 1 पी पे बी को कोलिजन सिग्नल क्या हुआ एक्सेप्ट हुआ अब अब जाके उसको पता लगेगा एक घंटे बाद कि अरे मेरा डेटा तो क्या हो गया कोलिजन हो गया मेरा डेटा तो क्या हो गया कोलाइडेड हो गया मतलब दोनों का डेटा जो है वो क्या हो गया कोलिजन में आ गया लेकिन शर्त क्या है यहां पे कि ए उस टाइम पे ट्रांसमिशन कर रहा है बी उस टाइम पे ट्रांसमिशन कर रहे हैं मतलब एक बजे तक वो ट्रांसमिशन कर रहे हैं अगर उन्होंने ट्रांसमिशन पहले ही बंद कर दिया तब नहीं पता लगेगा वो अभी भी ट्रांसमिशन कर रहे हैं तब जाके उनको पता लगेगा कि हाँ यार ये तो मेरा ही डेटा था जो कोलिजन में आ गया तो एक फंडा यहां से समझ आ रहा है कि भैया जो ट्रांसमिशन टाइम है वो ग्रेटर होना चाहिए प्रोपेगेशन डिले से एक फंडा तो ये समझ में आ रहा है लेकिन अगर हम बात करें यहां पे जो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें या कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वर्स्ट केस की हम यहां पर बात करते हैं तो वर्स्ट केस जो है वो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि वही सेम कहानी है ए और बी आपस में कनेक्टेड है और दोनों के बीच में जो प्रोपेगेशन डिले है वो है वन आर का मतलब एक बिट यहां से वहां पहुंचेगी एक घंटे में अब ए ने लेट से ट्वेल्व ओ क्लॉक अपना डेटा जो है ट्वेल्व 
पीएम पे उसने सेंस किया और उसको क्या मिला खाली मिला उसने तुरंत डेटा को ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी जैसे ही डेटा को ट्रांसमिशन स्टार्ट की एक एक करके बिट्स जो है वो आगे आगे प्रोपिगेट करती जा रही करती जा रही है करती जा रही है इस टाइम पे कोई बीच में नहीं आ रहा अब सपोज करो कि ट्वेल्व पॉइंट फिफ्टी नाइन मतलब बिल्कुल वर्स्ट केस की बात कर रहा हूं कि जस्ट एक बजने से पहले मतलब एक बजे तो क्योंकि बारह बजे ट्रांसमिशन स्टार्ट किया एक घंटा प्रोपेगेशन टाइम है तो एक बजे तो बी के पास डेटा पहुंच जाएगा और अगर एक बजे बी ट्रांसमिशन स्टार्ट करेगा तो उसको तो सेंस हो जाएगा कि ऑलरेडी देर इज अ डेटा ऑन द चैनल लेकिन हम वर्स्ट केस में क्या ले रहे हैं कि 1259 पे बिल्कुल एक सेकंड पहले एक सेकंड पहले जो है उसने बी ने सेंस किया उसको क्या मिलेगा खाली मिलेगा क्यों क्योंकि उसकी बिट ए की अभी तक पहुंची नहीं है उसने तुरंत अपना डेटा जो है वो क्या कर दिया ट्रांसमिट कर दिया जैसे ही ट्रांसमिट उसने किया उसकी पहली बिट क्या हो गई कोलाइडेड होगी किसके साथ ए के डेटा के साथ अब बी को तो तुरंत पता लग गया बी का डेटा तो यहां पे तुरंत बी के पास पहुंच गया बी तो तुरंत स्टॉप कर जाएगा बी तो एकदम से रुक जाएगा लेकिन हम वर्स्ट केस में किसको ले रहे हैं ए को अब जैसे यहां पे कोलिजन हुआ 1259.59 पे अब वापस डेटा जो है वो कोलाइडेड सिग्नल यहां से मूव करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है और कब जाके ए के पास पहुंचेगा वो कोलाइडेड सिग्नल कब पहुंचेगा ए के पास भैया जब बिट्स पहुंची है यहां पर एक घंटे में तो कोलाइडेड सिग्नल भी तो एक घंटे में पहुंचेगा यानी दो बजे अप्रोक्सीमेट दो बजे ए को पता लगेगा कि मेरा डेटा जो है वो कोलिजन में आ गया लेकिन वही शर्त है अगर उस टाइम पे वो ट्रांसमिशन कर रहा है अगर उसने ट्रांसमिशन बारह पांच पे बारह दस पे साढ़े बारह एक बजे पहले ही उसने बंद कर दी अगर तब नहीं ए जज कर पाएगा लेकिन ए उस टाइम पे अगर ट्रांसमिशन कर रहा है और दो बजे तक अगर कर रहा है और उस टाइम पे ट्रांसमिशन करते करते उसको सिग्नल आया कोलिजन का अब जाके वो जज करेगा कि यार यहां पे तो कोलिजन अक्कर हो गया तो यानी वर्स्ट केस का मतलब क्या है कि मेरा ट्रांसमिशन टाइम कितना होना चाहिए ट्रांसमिशन टाइम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू इन टू बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये ट्रांसमिशन टाइम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू इन टू आपको इजीली यहां से समझ आ जाएगा पहले ए ने ट्रांसमिशन किया उसका जो ओरिजिनल डेटा 1259 मतलब एक घंटे तक यहां पे पहुंचेगा जब कोलिजन हो गया तो एक घंटा ही और लगेगा कोलिजन सिग्नल को यहां तक पहुंचने में तो अगर ए उस टाइम पे ट्रांसमिशन कर रहा है तभी ये जो है वो जज कर पाएगा कि कोलिजन अक्कर हुआ अदरवाइज नहीं तो यानी उस टाइम तक ट्रांसमिशन करने का मतलब क्या है कि टी टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू इन पीडी और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं ये क्रैम करने की कोशिश करते हैं लेकिन क्रैम मत करो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगा तो यहां पे अगर हम इसको और थोड़ा एक्सपेंड करें तो ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है मैसेज लेंथ ऑफ द मैसेज डिवाइड बाय बैंडविथ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू इंटू पीडी दैट इज अ प्रोपिगेशन डिले तो आप इसको यह भी लिख सकते हो लेंथ ऑफ द मैसेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू इंटू पीडी इंटू बैंडविथ ये दोनों फॉर्मूले जो है बेसिकली ये फॉर्मूला इसी से ही हमने ये इसी से हमने डिराइव किया है लेकिन ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे आते हैं जिनमें आपको ये वैल्यूज ही होंगी और आपको ये वैल्यू पता लगानी है कि क्या पॉसिबल है या नहीं है तो यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूमेरिकल हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे लेकिन ये दोनों पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यही फंड है सिर्फ किसके अंदर कोलिजन डिटेक्शन के अंदर कि हम कोलिजन को कैसे डिटेक्ट करते हैं क्योंकि एक्नोलिजमेंट का सिस्टम यहाँ पे नहीं और वो क्यों नहीं है क्योंकि डेटा में ही इतनी कोलिजन है ऑफिशियल इतनी कम हो रही है अगर हम एक्नॉलेजमेंट भी और ले आएंगे कि हाँ एक दूसरे को यह भी बताओ कि डेटा मेरा पहुंच गया या नहीं पहुंचा तब तो आपका कोलिजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये ये बेसिकली फंड है सीएसएमए सीडी का और एक और फॉर्मूला यहां पे नोट कर लो दैट इज द एफिशिएंसी सीएसएमए सीडी की एफिशिएंसी क्या है वन डिवाइड बाय वन प्लस सिक्स पॉइंट फोर फोर ए और ए क्या है बेसिकली यहां पर प्रोपेगेशन टाइम मतलब जो आपका प्रोपेगेशन डिले डिवाइड बाय ट्रांसमिशन टाइम ए की वैल्यू यहां पे क्या है प्रोपेगेशन टाइम डिवाइड बाय ट्रांसमिशन टाइम ये है एक्चुअल में फॉर्मूला एफिशिएंसी ऑफ सीएसएमए सीडी तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए ये फॉर्मूला आया कहां से ये भी हम डिराइव करेंगे इसको फॉर्मूले को क्योंकि ये भी थोड़ा लेंथी है तो सारा कुछ हम एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते तो एक बार आप सिर्फ नोट कर लो एफिशिएंसी वी विल डिराइव दिस फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला ये हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है यहां पे तो ये फॉर्मूला और इसको नोट कर लो इसको हम डिराइव करेंगे फर्दर और इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे सो दिस इज ऑल अबाउट द सी एस थैंक यू